दिस टाइम क्वेश्चन आया था एग्री फार्मिंग इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर दैट आप ज्यादा प्रोड्यूस करते हो आप कम प्रोड्यूस करते हो प्राइसिस बढ़ जाते हैं फिर एकदम से लोग देखते हैं कि इसका दाम ज्यादा होगा ज्यादा प्रोड्यूस करते हो फिर वो सप्लाई बढ़ते फिर उस दाम गिर जाता है तो यही चीज इश्यू हो रहा है जैसे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में कि आप चना ज्यादा प्रोड्यूस करते हो कम करते हो तो भाव बढ़ जाता है आपको बाहर से लाना पड़ता है अगर आपने किसान देखता है कि भाव बढ़ गया तो और उगाता है अब वो सप्लाई बढ़ गई तो फिर कम हो जाता है इसीलिए ये एक इश्यू है दिस टाइम क्वेश्चन आया था एग्री फार्मिंग इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्यों दिक्कत हो रही है उसका एक इशू ये भी है यू नो इट फ्रॉम समवेयर यू यूज इट देर सबसे पहली चीज तो यही है कि कंटेंट कैसे यूज करना है जस्ट सी दैट जो जो आपको पता है वो सब यूज करना है और वो इट्स अ पेपर न्यूट्रल कंटेंट डोंट कीप इट की जोग्राफी का ही है तो जोग्राफी में वन इज एन एफ एच एस फाइव डाटा लाइक एन एफ एच एस फाइव डाटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यू सी द पेपर ऑफ जोग्राफी एटलीस्ट इन फोर फाइव क्वेश्चन यू कैन यूज इट इन जी एस पेपर टू इन एटलीस्ट फाइव सेवन टेन क्वेश्चन यू कैन यूज इट अगर आपको नहीं भी पता है सम क्वेश्चन रिलेटेड टू डेमोग्राफिक डिविडेंट जस्ट टेल की इंडिया में कितना स्टंटिंग और वेस्टिंग है तो इश्यू हो रहा है नहीं पता तो वहां पर आप यूज कर लो तो थिंकिंग इज लिंकिंग जितना सोचोगे उतना ही लिंक कर पाओगे अगर नहीं थिंक कर पा रहे हो कहाँ कहाँ चीजें यूज हो सकती हैं नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो फिर थोड़ी सी समस्या पैदा कर रहे हो क्योंकि फिर वो एग्जेक्ट क्वेश्चन तो कोई आया भी नहीं है ना आता है ना आपको दिखेगा पेपर में आपने पढ़ा एक आधा कोई क्वेश्चन ऑप्शनल का स्टैटिक पार्ट से बेसक आ जाएगी भाई लोकल विंड पढ़ी थी याद की थी वो आ गया उसमें भी आपको सब याद नहीं रहेगा तो जितना सोचना है वो उस चीज को अपने लिंक करना है आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अर्बन एरिया की प्रॉब्लम क्या है तो आप देखते हो दिन रात अगर आप इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाए बोल दिया कि भाई पढ़ाई नहीं की तो गलत बात है कि आप अपने सराउंडिंग को लेके अवेयर भी नहीं हो या एथिकल आपके आस पास यहाँ पांच एथिकल एग्जाम्पल बताओ जो आपने देखे तो एटलीस्ट यू शुड नो कि कोई किसी को रोड पार करा रहा है समवन ब्लाइंड को या कहीं पे जानवरों का पानी का रखा है तो भाई वहां पानी रख रहे हैं लोग कहीं खाने को रखते हैं एक जगह रखते हैं भाई यहाँ सब खाना डाल जाते हैं जानवर खा लेते हो तो आपको इतना पता होना चाहिए आप लड़ाई नहीं कर रहे हो क्लास में आके या ट्रैफिक का सिग्नल दिखता है आपको तो पांच एग्जांपल आपको चलते फिरते दिखते हैं बट यू डोंट रिकॉग्नाइज इट तो आपके सराउंडिंग के अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए जहां रहते हो आप जैसे आपके पास कुछ नहीं है तो यू हैव सेफ गार्ड टू पुट इट आपसे किसी ने कंपेसन का एग्जाम्पल पूछा आप मदर टेरेसा डाल सकते हो एंड इफ यू वॉन्ट टू पुट मोर देन जस्ट यूज इट की भाई लोग पानी भी रखते हैं दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपेसन टॉलरेंस का एग्जाम्पल आप क्लास में ही देखो फ्रॉम डिफरेंट रीजन रिलीजन कास्ट क्लास एवरीबडी सिटिंग पीसफुल एंड स्टडिंग और सी इन द मार्केट लोग अपना आ रहे हैं जा रहे हैं इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की वजह से चले जा रही चीजें तो आपको दिख रहा है वो तो अगर आपके पास नहीं है कोई कंक्रीट एग्जाम्पल तो ये एग्जाम्पल काम आ जाएगा ऐसा नहीं है नहीं है या तो आपको कुछ पता हो स्पेसिफिक कि ये हुआ है जैसे मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस में एक ही एग्जाम्पल याद कर रखा था कि वो सी ए प्रोटेस्ट के दौरान सम प्रोटेस्ट वॉज अबाउट टू इरप्ट इन आई थिंक बेंगलोर तो वहाँ के डीसीपी ने वंदे मातरम का वो चला दिया था दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो चलाते ही सबका इमोशन डाउन हो गया बिकॉज इट कनेक्ट्स यू टू द नेशनलिस्टिक और पेट्रियोटिक फीलिंग ऑफ कंट्री वो एग्जाम्पल सफिशियंट था अगर याद रह जाए तो नहीं रहेगा तो यू हैव टू लर्न समथिंग एल्स उसके अलावा कुछ आपको याद करना पड़ेगा बुक विथ क्लास नोट्स पहले तो क्लास नोट्स ही हैं उसके बाद ही बुक जैसे यू जस्ट सी सम ग्राफ और मैप यू जस्ट पिक इट का कंटेंट तो सर ही बहुत लिखवा देते हैं इतना कम नहीं पड़ता कंटेंट तो उतना ही याद नहीं रहता है मेरे ख्याल से कंटेंट तो मुझे नहीं लगता उतना याद रहता पर स्टिल यू जस्ट रीड इट इफ यू आर विलिंग टू एक ग्राफ मैप के स्टडी इस किताब का इतना ही काम है सर के पढ़ा नोट्स पढ़ने के बाद यू जस्ट सी इट अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूट गया सर ने बोला कि पढ़ लेना देन जस्ट गो एंड रीड इट अदरवाइज इसमें से कुछ चीज़ें जस्ट पिक इट एंड कीप इन टू ए नोटबुक उसे याद कर सर मैपिंग के लिए तो वैसे तो सेपरेट तो कुछ किया नहीं बाकी पाँच छः सात पकड़ में आते हैं उतने आ जाते हैं जी तो और बाकी सर बताएंगे वो तरीका सर तरीका बताएंगे उसके हिसाब से थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो पाँच छः पकड़ पाओगे ये है सी सेट देख लेना भाई सी सेट का नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा अच्छा रहा है तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है मेरा मैं कभी मुझे उसमें दिक्कत नहीं आई तो मैं आई नेवर स्टडीड सी सेट बिकॉज मैं कभी उसमें प्रॉब्लम फेस नहीं करता था बट हाँ मेरे नंबर कम हो गए उसका कारण है मैं 2019 में मेरे नंबर आते थे 120 के आसपास इस बार आए थे मेरे 90 के आसपास नंबर आ रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ द टफनेस ऑफ द एग्जाम हाँ वो हाँ 
तो वो कम हो जा रहा है इस बार मैथ तो बहुत बेकार था यार उसी की वजह से काम मार्क्स कम हुआ ना क्योंकि मैथ जो जनरली ज़्यादा कर पाते थे वो कम कर पाए तो इंग्लिश एव इज बिट ईजियर दिस टाइम ठीक है तो आपको मुझे नहीं लगता यू पी में बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करेगा यू विल फाइंड टफ क्वेश्चन फॉर श्योर तो करेगा तो फिर इंग्लिश टफ कर देगा ऐसा ही करता है जिस साल मैथ थोड़ा इजी करता था इंग्लिश टफ कर देता इट माइट बी पॉसिबल कि इस बार बिकॉज ऑफ द ऑल द क्रिटिसिज्म विच हैपन कि वो मैथ में भी मॉडरेट और टफ क्वेश्चन डाल दे इजी मॉडरेट टफ और इंग्लिश में भी इजी मॉडरेट टफ कर दे इट इज वेरी मच पॉसिबल क्योंकि काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म इस बार इतना क्रिटिसिज्म इससे पहले कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है एंड पीपल इवन वेंट टू कैट एंड दट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो उस वजह से मुझे लगता है इस बार हो सकता है इस दबाव में थोड़ा बदल दे तो ये है बाकी जी के लिए नेवर एवर लीव एन सी आर टी प्लीज डोंट लीव इट कभी मत छोड़ना यू आर डेफिनेटली डूइंग ए मिस्टेक इवन दिस टाइम यू विल फाइन फाइव सेवन क्वेश्चन फ्रॉम देयर एन सी आर टी का एक ही प्रॉब्लम है दैट कुछ हाईलाइटेड नहीं मिलेगा आपको यू हैव टू ब्रिंग दैट आउट सबसे बड़ी बात इसीलिए लोग उस बुक को अवॉइड करते हैं तो उन्हें तो नीले में लाल में पीले में पता नहीं किस किस में चाहिए होता है तो वो नहीं मिलता उसमें उसमें सारी ब्लैक एंड वाइट होती है आपको उसमें से निकालना पड़ेगा दो हजार उन्नीस में क्वेश्चन आया था सिंपल एक लाइन उसी का ही था बीसवा चैप्टर एनसीआर का उठा लेना मेडाइवल हिस्ट्री का वो स्टार्टेड पोर्ट्रेट टाइप ऑफ पेंटिंग दैट इज द क्वेश्चन उसके चार ऑप्शन थे एंड वहीं उसी किताब में लिखा है जहांगीर स्टार्टेड पोर्ट्रेट टाइप ऑफ पेंटिंग चलते चलते लिखा है कहीं भी अलग से हाईलाइट करके नहीं दी गई वो चीज देखो आप दो दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जोग्राफी और हिस्ट्री जोग्राफी की छठी सातवीं आठवीं नौवीं की एक दसवीं की दो ग्यारहवीं की दो बारहवीं की दो दस किताब हैं मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको चाहिए उसमें बहुत सारी चीजें हैं हम लोग उतना भी नहीं कर पाते हैं ठीक है हिस्ट्री की छठी सातवीं आठवीं ग्यारहवीं की दो और बारहवीं की छह किताबें बहुत होती हैं उनको पढ़ना आप उसके बाद आप खुद ही लगेगा कि यू हैव कवर्ड सिक्सटी सेवेंटी परसेंट ऑफ द थिंग्स फॉर श्योर जोग्राफी में शायद ज्यादा हो जाता है हिस्ट्री में थोड़ा कम होता है क्योंकि वो और डेप्थ में फैक्ट में चले जाते हैं बट हिस्ट्री कभी भी प्रिलिम्स के लिए टारगेट नहीं होती प्रिलिम्स के लिए कुछ ही सब्जेक्ट टारगेट होते हैं जैसे पोलिटी टारगेट होती है भाई दस बारह क्वेश्चन आए आसान है आपने दस बारह में से आठ नौ कर दिए नेट सही वही टारगेट होता है फिर टारगेट होती है इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक्स पूरी टारगेट करना या कोई भी कॉन्सेप्चुअल चीज जरूर सही करना कॉन्सेप्चुअल चीज जितनी गलत होगी उतना ही प्रिलिम से दूर हो जाओगे फैक्चुअल चीज नहीं आती तो फेयर इनफ हो सकता है आपको ना पता हो बट अगर कोई कॉन्सेप्ट है और आपने गलत कर दिया तो वो चीज गलत हो जाएगी और उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं मान लो एक आध क्वेश्चन गलत हो गया चल जाएगा नहीं तो नहीं रख सकते and the kind of paper they are asking doesn't leave the mar- error of margins nothing aap aur achhi baat ye hai ki matlab lagbhag 43 44 45 question pe selection ho raha hai net sahi karne so always keep this margin ki mujhe 20 question nahi aate to still you have 80 or 75 in your hand and usme bhi aapko 45 se net sahi karne hain to still you have that ample scope to qualify ki kon sa उसका कारण है कोई भी न्यूज होती है उसमें पांच छह दिन लगातार न्यूज़पेपर में आती है तो ह्यूमन माइंड अगर किसी चीज को बार बार देखता है तो उसको स्टक कर जाती है तो और फिर उसी चीज को आप एक बार मैगजीन में पढ़ लोगे तो आपका फायदा हो जाएगा तो आपको याद हो जाएगी वो तो आपको कोई भी चीज एक बार में याद हो जाती है मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपको एबीसीडी एक बार में आ गई थी सारी तो आपको पांच पांच छह छह बार तो सारी चीज आपको घूम फिर के पढ़नी पड़ेगी मतलब घूम फिर के आपको पांच पांच छह छह बार तो पढ़नी पड़ेगा ऐसा भी होता है कि लक्ष्मीकांत जैसी किताब दस दस बारह बारह बार पढ़ लेते हैं लोग पंद्रह पंद्रह बार भी पढ़ लेते हैं आपको कोई चीज याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप किसी चीज से लिंक कर लो जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ उसे स्वदेशी मोमेंट से लिंक कर लो वो भी इतिहास में एक ऐसा इवेंट है हमने अभी विभाजन किया तब भी विभाजन की कोशिश की गई थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अभी आते हैं ऐसे अलाउद्दीन ने भी किए थे तो जस्ट लुक इन टू द रेलिवेंस क्यों होता है जैसे आज आप आर्मी की कैंटीन देखते हो तो किसने शुरू की थी ये सब कॉन्सेप्ट अलाउद्दीन ने ही शुरू किए थे जो आर्मी वालों के लिए कैंटीन था वो दाग और चेहरा जैसी चीजें लेके आया था दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट कि भाई आर्मी वालों को थोड़ा प्रिविलेज देके उन्हें तैयार रखा जाए लड़ाई के लिए 
आज यही करती है आर्मी आर्मी में सरकार क्या करती है कि भाई इनको थोड़ा सस्ते में ये चीज़ें मिलती रहे ये उनका ये रियलाइजेशन है कि इनका कंट्रीब्यूशन है इन डिफरेंट टफ एरियाज में जॉब करने का तो ऐसे ही जैसे आप गवर्नर देखोगे तो ब्रिटिश इंडिया में एक ऐसा ही पद था सब्सिडरी अलायंस में एक रेजिडेंट बिठाते थे वो आज जो गवर्नर है जस्ट बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक सेटअप वो थोड़ा बेहतर हो गया है अदरवाइज वो रोल उसी का वही है सैलरी वो देता था उसको रख दूसरे स्टेट के साथ संबंध नहीं बना सकता वो क्या कर रहा है वो देखता था आज गवर्नर भी यही करता है क्या करता गवर्नर सैलरी सर वो देती है किसी के साथ किसी दूसरे देश के साथ वो नहीं करोगे संविधान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है यही सब देखते हैं तो आप लिंक करना सीख जाओगे धीरे धीरे तो याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा नहीं तो फिर वही बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा ज्यादा रीडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी लिंक कर लोगे तो वो अलाइन हो जाएगा किसी आपके मेमोरी के साथ या किसी चीज के साथ तो आसान पड़ेगा आपके लिए इसीलिए एनसीआर जरूर पढ़ो क्योंकि चठी में जो एनसियंट इंडिया की एनसीआर टी ग्यारहवीं में आधी रिपीट हो जाती है और जब वो आधी रिपीट हो जाती है तो आपको दोबारा पढ़ने को मिल जाती है तो अगर दो तीन बार आप एनसीआर टोटल पढ़ते हो जो हिस्ट्री पढ़ते हो तो दो बार एक में दो एक बार में दो बार पढ़ते हो आप एनसियंट चठी और ग्यारहवीं तो छह बार हो जाती है तीन बार में तो उससे याद हो जाएगा तीन बार कोई किताब पढ़ लोगे ना चौथी बार आपको पता रहेगा कि याद रहे ना रहे कि यहाँ ये लिखा था याद हो सकता ना रहे सब कुछ पर प्रीलिम्स एक मजेदार चीज है यार इस पे गौर करना रिकॉग्निशन का गेम है रिमेम्बरिंग का गेम नहीं है इस बात पे ध्यान देना आपके सामने ऑप्शन आएगा एक स्टेटमेंट आएगी बस आपको पढ़ के देखना है कि सही है कि नहीं मेंस में समस्या आती है कि आपका हाथ और दिमाग साथ चलना चाहिए रिमेंबर रिकॉल और रेलिवेंस तीनों एक साथ आनी चाहिए प्रिलिम्स में देखा कि हाँ ये स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ी है अब सही है कि नहीं बस वही जज करनी है यू हैवेंट नीड टू रिकॉल द होल स्टेटमेंट की क्या थी ठीक है बट मेंस में आपको करना पड़ेगा तो मेंस इसीलिए चैलेंजिंग है प्रीलिम्स डाइस इसीलिए जितना छोटा एग्जाम उतनी समस्या क्यों क्योंकि दो घंटे में आपका आधा घंटा भी खराब हुआ तो यू आर आउट और सी सेट में तो पंद्रह मिनट में बच्चा आउट हो जाता है क्योंकि उसके बाद वो कर ही नहीं पाता कुछ स्टक कर जाता वो मतलब बहुत मुश्किल है बिना पढ़े पास करना उसको बहुत बहुत मुश्किल है जब पिछली बार तो अब अठारह अठारह बीस बीस क्वेश्चन प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन के आए हुए मतलब नॉर्मल बच्चा साइंस का बच्चा भी नहीं कर पा रहा उसे फॉरगेट कि भाई कोई ह्यूमैनिटीज या और किसी स्ट्रीम का बच्चा पढ़ रहे बीस बीस क्वेश्चन प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन क्या आ रहे हैं बहुत ज्यादा होते हैं समस्या क्या होती है बच्चा चार क्वेश्चन करता है उससे चारों नहीं हुए तो उसका वो जो स्नोबॉल इफेक्ट होता है ना कि उससे और भी नहीं होता फिर जो आसान क्वेश्चन वो छूट जाते हैं उससे उसे समझ ही नहीं आता कि इसको कैसे टैकल करो पेपर लास्ट ईयर मेरा एक दोस्त था उसने इक्कीस में इंटरव्यू दिया बाईस में ही ओनली अटेम्प्टेड मैथ्स लेफ्ट इंग्लिश टोटली और उसे बाद में आकर पता लगा कि वो इंग्लिश आसान थी मैथ पूरा टफ था एंड ही फेल्ड इन सी सेट पांच पांच क्वेश्चन हाँ एटलीस्ट यू विल बी एबल टू मूव थ्रू ना अगर मैथ नहीं हो रहा तो कम से कम इंग्लिश चल रही है तो भाई कुछ हो रहा है ऐसा ना हो कि कुछ हो ही नहीं रहा ये नहीं पता लगे तो ऐसे जैसे एथिक्स का पेपर लिखते हैं तो दो तीन क्वेश्चन लिख लिए केस स्टडी लिख लिए दो तीन क्वेश्चन लिख लिए केस स्टडी लिख लिए तो आदमी बोर तो नहीं होता एक टाइम पे आप केस स्टडी पढ़ते रहोगे पांच छह कई बार बहुत सिमिलर केस स्टडी आती है जैसे लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम फेस की मैंने वो पांच और छह की केस स्टडी एकदम एक जैसी आ गई तो वो पढ़ के ऐसा लग रहा है सब कुछ रिपीट सा लिख रहे हैं तो मुश्किल होता तो आप एक दो क्वेश्चन लिख लो एक दो केस स्टडी कर लो फिर एक दो तीन क्वेश्चन लिख लो फिर एक केस स्टडी कर लो तो उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि दोनों चीज बैलेंस होकर चलती रहती है आप जो कंटेंट पता है उसे यूज करना सीखना बस बहुत ज्यादा पता हो जाएगा एक साल के बाद पर वो यूज नहीं होता कभी उसे यूज करना जरूर सीखना कम पढ़ लो भाई और क्या बताए आप थक गए तो धीरे धीरे मतलब जब कोचिंग जब एक बार हो जाएगी तब आपके पास टाइम बचेगा इसीलिए तैयारी का हमेशा दूसरा साल सबसे बेस्ट साल होता है क्यों क्योंकि आपके पास सफिशिएंट और एम्पल टाइम हो जाता है एक बार आपने सिलेबस कवर भी कर लिया नाउ इट्स टाइम टू कैपिटलाइज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साल वही होता है जहां से आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी जा सकती है तैयारी क्योंकि जो चीजें पढ़ी है वही सब कैपिटलाइज करनी जैसे कुछ चीजें बता के नहीं समझ में आएंगी समस्या ये है स्टार्ट आंसर राइटिंग जैसे कैसे करें तो वो लिखने से ही होगा आप यू हैव टू ओवरकम दैट फियर सम नहीं तो नहीं होगा यू कैप फियरिंग और उससे You will go nowhere. You will end up in nothing. So, जो चीजें मार्केट में मिलती है उसके लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए हाँ उसके लिए एक्सेस मेहनत नहीं करनी चाहिए जैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो उससे आसान कुछ नहीं है आप तैयारी का पांच छह सात साल आठ साल जितना ही उसमें देख लो आप वो क्वेश्चन लिख लो सबसे ही नहीं मतलब कोई भी कोचिंग यूपीएससी का लेवल मैच नहीं कर सकती आप सी सेट का उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किसी भी कोचिंग का सी सेट का पेपर उठा लो इवन जी एस का उठा लो कभी
कंप्रीहेंशन तो बिल्कुल नहीं करेगा बोलो भाई कोई बोला तू नहीं पढ़ और उसके बाद मैगजीन पढ़ लो सारे के सारे बच्चे एक एक काम जरूर कर लेना अभी से एन एफ फाइव का डाटा एन की रिपोर्ट जस्ट जोट इट डाउन अगर कुछ लोग लिखना चाहते हो तो जस्ट जोट इट डाउन इट विल बी ऑफ इमेंस हेल्प टू ऑल ऑफ यू एन एफ फाइव का डाटा एन की लेटेस्ट रिपोर्ट जो भी आती है लेटेस्ट नहीं पता उससे पहले की लिख लेना मेन्स की अच्छी बात यह है कि अगर आप डाटा पहले का भी दे दोगे वो तो भी वैलिडेट हो जाता है लेटेस्ट डाटा नहीं है तब भी काम चल जाता है ठीक है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मल्टी पावर्टी इंडेक्स ऑफ नीति आयोग ये दो चीजें हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स आते हैं वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट ये पांच मुद्दे वुमेन्स के ऊपर डाटा प्लस उसका इश्यूज चिल्ड्रन ट्राइबल्स करप्शन और हेल्थ एंड एजुकेशन कुछ चीजों का डाटा फैक्ट अपने साथ तैयार रखना ये सारा यूज होगा आपका कहीं ना कहीं अब इसे यूज करना आपको सीखना है कहाँ करना एग्रीकल्चर का डाटा जोग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फूड प्रोडक्शन कितना होता है इश्यूज क्या होते हैं आपको मतलब ऐसा कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा पेपर में जो क्वेश्चन आएगा जो आपको लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हो उससे नहीं कर पाओगे आप कर पाओगे सर बीच बीच में कुछ जरूर कुछ ऐसी चीजें बताते हो जैसे कोई एग्जाम्पल बता दिया कोई केस स्टडी बता दिया जस्ट मेक ए सेपरेट नोटबुक वो आपको सबसे ज्यादा काम आएगी कोई भी एग्जाम्पल हो गया या केस स्टडी हो गई जैसे मैं तो एंड में पंद्रह बीस पेज की ये डाटा और पचास एक केस स्टडी बना देता तो उन्हें ही रटते रहो बस तो वो यूज करने आनी चाहिए आपको कहीं भी यूज नहीं हो रही जस्ट इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ कि भाई आगे क्या करना चाहिए वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन और उसको आप डाल दो कैसे ना कैसे वो विजिबल हो जाएगा आपका देखो एक तो एक चीज़ तो ये कि हिस्ट्री का भी टारगेट मत करना कभी भी क्योंकि वो फिफ्टी फिफ्टी सिक्सटी के आसपास अगर आप कर पा रहे हो पेपर में जस्ट डू इट एंड लीव द रेस्ट क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है ही नहीं जो आप टारगेट कर सकते हो समझ सही क्योंकि यू विल फाइंड वेरी अनयूजल क्वेश्चंस फ्रॉम देयर मतलब कुछ भी वेरी रैंडमाइज्ड क्वेश्चंस आपको लगेगा कि मतलब इतना सब है इतिहास में तो ये है तो वो चीज छोड़ दो आप प्रीलिम्स के लिए तो आप जरूर कुछ टॉपिक टारगेट करो जैसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हर चीज का टारगेट तैयार करो जैसे जोग्राफी हो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हो और साइंस का एप्लीकेशन बेस्ड पार्टी आ रहा है मोर और लेस मोटा मोटी आपको बहुत ज्यादा सही है बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना केमिस्ट्री का ना फिजिक्स का आपको मिलेगा तो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही मिलेगा कि भाई फाइव जी की क्या एप्लीकेशन है या क्या फीचर्स हैं कुछ एक वाला टारगेट होगा पॉलिटी वो पूरी टारगेट होगी उसमें कुछ छोड़ नहीं सकते आप आपके पास ऑप्शन नहीं है इवन आप करंट अफेयर भी टारगेट कर सकते हो अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो उसके लिए अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट कैसे हिस्ट्री को करंट से कैसे जोड़ना मैं खुद ही नहीं समझ रहा कैसे जोड़ वो उसी उसी समय के मंदिर बने हुए आज के ही बताने हैं जिनका जैसे कोई भी मंदिर बताओ उसमें पूजा होती है कोई भगवान है आज का समाज यही तो करता है वहां जाता है रेगुलर पूजा करता है जैसे आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द मेडाइवल टाइम्स में या खासकर इस्लामिक वर्ल्ड में जिंदा आदमी को पोर्ट्रेट नहीं करा जाता जानवरों को पोर्ट्रेट कर दिया इवन राजा को पोर्ट्रेट कर दिया बट दे नेवर यूज की किसी इंडिविजुअल को लार्जर देन लाइफ बना दिया हो आपको कभी नहीं मिलेगी ये चीज उनके इसीलिए उनके भगवान के कॉन्सेप्ट में भी सिर्फ एक ही भगवान है वो मोहम्मद बस ठीक है वो एक ही इंसान को ऊपर रखते हैं बस वही एक इंसान है उसके अलावा किसी में तो उनके जैसे आप आज क्या देखते हो मंदिरों में किसी में आपने कहीं बैल की फोटो देखी चित्रकारी देखी पक्षी देखे वो उस समय वही एग्जेक्ट वही चीज करते थे वो तो जो आज भी जो रेलिवेंस है नया मंदिर बनते हुए आप देखोगे तो आज नॉर्थ इंडिया में नया मंदिर आप कभी गए हो तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई टेम्पल आर्किटेक्चर कैसा होता है यू जस्ट गो एंड सी इट आपको दिख जाएगा और आप लोग जाते भी हो जैसे मैं थोड़ा सा उल्टा हूँ भाई मंदिर मंदिरों में मेरे सिस्टम नहीं समझ में आते इनके पर फिर भी आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ पूजा होती है कहाँ क्या होता है सब दिख जाएगा मूर्ति कहाँ रखते हैं वो गर्भगृह सेंटर वो जो चक्कर नहीं लगाते हैं उसी को वो गर्भगृह वो बोलते हैं बस तो ये था तो वो वर्शिप का प्लेस अंदर जाते हो जो एग्जेक्ट जो बीच का वो है तो वो सब प्रदक्षिणा पथ जो आठ चक्कर दस चक्कर किसी मंदिर में बारह चक्कर जो भी लगाते हैं तो ये आप जस्ट गो एन सीट आप कभी साउथ इंडिया के मंदिर में जाना आपको बहुत ऊंचे ऊंचे गेट देखेंगे आप फोटो ही देख लेना वो तोरा, तोराना वही है बेसिकली उसका बहुत सारी चीजें आप देख के ही सीख सकते हो जैसे मैं बताया अर्बन एरिया की प्रॉब्लम आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आप देखोगे बाहर यू विल फाइंड द इश्यू ऑफ वेस्ट कंजेशन स्क्वेटर्ड सेटलमेंट थोड़ा इधर उधर निगाह मारोगे तो और ट्रैफिक इशूज 
तो चार मुद्दे आपके सामने ही है इसके लिए आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है और तो खाना पीना हवा का भी आप देखते ही रहते हो कॉन्टामिनेटेड वाटर बहुत बार पानी खराब आ जाता है एम का पानी जो आता है तो वट एल्स यू नीड एथिक्स के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी जो आप देख के ही सीख सकते हो या लर्न कर सकते हो अपने सराउंडिंग के अवेयरनेस से अगर आपको नहीं भी कुछ पता तो स्टिल यू कैन डू इट यू विल हेल्प टू राइट समथिंग अगर नहीं पता तो तो अपने सराउंडिंग के अवेयरनेस आपके मेंटल इवोल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जैसे जैसे आपको चीजें अपने आसपास समझ में आएंगी ऐसे ऐसे लिंक होती जाएंगे तो ये चीज वहीं से आपको डेवलप करनी पड़ेगी कुछ चीजें जाओ आप अभी आपको कुछ याद नहीं हो रहा कभी घूमने का मन करे जस्ट गो टू कुतुब मीनार आपको मेडाइवल आर्किटेक्चर तो देखना है कभी कभी जस्ट गो एंड सीट कभी आपको कभी टाइम लगे कहीं जाना हो ऐसे घूमने जा रहे हो तो आप देख आना तो उसी से आपको पता लग जाएगी कैसे क्या होता है वन ऑफ माई फ्रेंड स्टडीड इन पर्सियन लैंग्वेज तो उसके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते कैलीग्राफी टर्म्स नहीं आती हैं क्योंकि उसे पता है कि किसको क्या बोलते हैं उस लैंग्वेज में कोई भी टर्म हो जैसे उसको पता है कि इस टर्म को उसमें क्या बोलते हैं ये ऑप्शन में देख के लगा देता है तो जस्ट उसको पता था इसलिए लगा तो आप देख आओगे तो आपके निगाम हो जाए ज्यादा लोड मत लो यार बाकी पढ़ना पड़ेगा अब जो आखिरी लाइन आपका आपका आंसर जो है एकमात्र सोल्यूशन यही है सम हाउ आपको पढ़ना ही पड़ेगा कोई तरीके आप आप चाहे मेरे से पचास क्वेश्चन पूछ लो एट द एंड इफ यू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जाम प्लीज स्टडी वो सारे तरीके यहीं आकर कन्वर्ज होते हैं उसका कोई मतलब और ऑप्शन है ही नहीं सेग्रीगेट होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आप लिंकेज बढ़ाओगे और जैसे को मेरे पास फिक्स पंद्रह पेज का डाटा है मुझे पता वही यूज करना है बस उसके अलावा नहीं करना डोंट रन आफ्टर बुक्स ज्यादा तो कम से कम ज्यादा तो मत भागना हो कि पच्चीस किताबें खरीद ली मत करना सच में मत करना यू विल नेवर बी एबल टू रीड मोस्ट ऑफ देम ये नोट्स पढ़े ना ये नहीं पढ़ लेना अच्छे से ये ही पहले तो काम आ जाएंगे एंड एन शर्टीज दे आर द बेस्ट सोर्स टू गेट यू थ्रू दिस एग्जाम बेस्ट सोर्स फॉर श्योर देखो उसमें आपको धीरे 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 एक ह्यूमन माइंड को छठी क्लास सातवीं क्लास आठवीं क्लास नौवीं क्लास दे विल लिफ्ट यू इन स्टेयर केस मैनर कि आप आज छठी की क्लास पढ़ी फिर सातवीं की धीरे धीरे शुरू से स्लो लर्नर थे ऐसा रियलाइज ही नहीं हुआ ऐसा लगा धीरे धीरे बढ़ ही रहे हाँ तो धीरे धीरे बढ़ते ही रहे मतलब ऐसा ज्यादा मैं जैसे मैं पीसीएस के भी पे, पेपर देता रहता हाँ एक चीज और यार जिसका स्टेट पीसीएस आता हो जरूर देना इस बार मैंने मेंस लिखा है मेरा बारवा मेंस था यूपीएससी पीसीएस का मिला ठीक है और आठवा आठ इंटरव्यू हो चुके हैं तो इस बार शायद नौवा इंटरव्यू तो कभी हुए या कभी नहीं हुआ तो पर इस साइकिल से बाहर नहीं गए सबसे अच्छी बात क्या होती है अगर आप इस साइकिल से बाहर रहने लग जाओगे तो गेम से बाहर हो जाओगे सबसे बड़ी समस्या है आपका प्री नहीं हुआ ना तो उसमें समस्या ये नहीं कि आपका प्री नहीं हुआ समस्या है कि एक साल क्या करोगे सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा होता है किसी भी अटेम्प्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जैसे अराउंड जून प्रीलिम्स होता है सेप्टेम्बर एंड में मेन्स होता है जैन तो अप्रैल ओब्लिक मे तक इंटरव्यू होता है आप इस स्टेज में अगर फेल कर गए तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जून से लेके फरवरी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आपका है जो आप रियलाइज थोड़ा लेट होता है कभी कभी क्योंकि इसी दौरान आप प्री और मेंस दोनों की पढ़ाई कर सकते हो फिर इस टाइम नहीं पढ़े मेंस के टाइम मेंस की तैयारी नहीं होती मेंस के टाइम तो सिर्फ पेज पलटते ज्यादा करके कि भाई जितने ज्यादा चीजें रिवाइज हो जाए उतनी बढ़े तो अगर आप यहां अटक गए तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम ये है क्योंकि इसी दौरान आप अपने मेन्स की तैयारी फिर कर सकते हो ठीक है ऐसा नहीं होता कि आपका प्री पास हो गया देन आप अपने मेन्स की तैयारी कर रहे हो तब तो नहीं होगी तब तो आपको समस्या होगी होगी तो इसमें आप अपना मेंस पूरा तैयार कर सकते हो और प्री भी कर सकते हो ऐसा नहीं है एनी हाउ यू हैव टू स्टडी बिफोर प्रीलिम्स वो तो मजबूरी है आपकी उसमें तो आप बच ही नहीं सकते और मेंस के दौरान भी यू हैव टू स्टडी अगर वहां बच रहे हो तो ट्रेवल इट्स सिंपली ट्रेवल फॉर यू बट ये टाइम हम लोग जनरली कई बार देखा खो जाता है क्योंकि टारगेट होता नहीं ह्यूमन माइंड हमेशा अपने बेनिफिट से या टारगेट से ड्राइव होता है हमेशा टारगेट क्रिएट कर लो उसमें आपका बेनिफिट देख कर आपका दिमाग चलता रहेगा प्रीलिम्स पास ना होने का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि आपका टारगेट होता नहीं है यू डोंट नो कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है इसके अलावा तो आपको पढ़ना खुद ही पड़ेगा दूसरों को देख के पढ़ना पड़ेगा पर इस टाइम पे सबसे ज्यादा रिलेक्शन अगर मेन्स दिया और मेन्स के बाद मेन्स का रिजल्ट तो जनरली इसमें आ है दिसंबर में जनरली दिसंबर फर्स्ट वीक में आ जाता है इसके बाद भी आपके पास फरवरी तक का टाइम इसके बीच का भी टाइम है जिसमें आप अपनी पढ़ाई जारी रखो पर ये टाइम जरूर आप एक बार पूरा ऑप्शनल पढ़ सकते हो अपनी कंप्लीट ऑप्शनल पढ़ सकते हो और इंटरव्यू से बाहर हुए तब तो फिर 
प्री के ही लाले पड़ जाते हैं तो उसमें क्या ही सोचना है कि प्री पास होगा कि नहीं उसमें मतलब जितना प्री के इंटरव्यू के बाद तो सीधा प्री की पढ़ाई होती है और तो कुछ होता है ये था हाँ सही में आपको बार बार ही पढ़ना पड़ेगा आपके पास बहुत सारी चीजें हैं ऐसा नहीं है एंड डोंट रिमेंबर एनी थिंग सबसे बड़ी समस्या का कारण है वो जस्ट रीड इट ट्वाइस थ्राइस और चार बार उसके बाद आ जाएगा दिमाग में आप याद करने बैठोगे तो याद होगा ही नहीं कभी भी एक बार पढ़ो तो सारी कम से कम तो आपको सेग्रीगेट होंगी कुछ चीजें कि ये मेंस के हिसाब का चीज है जैसे कोई रिसर्च पेपर की रिपोर्ट आई तो यू कैन लीव इट फॉर प्रिलिम्स पर पढ़ोगे तो वो चीज सेग्रीगेट हो जाएगी कुछ चीज आपको लगेगी प्रिलिम्स के हिसाब की चीज है तो इसे रख लो साइड तो जब प्रिलिम्स के हिसाब की चीज है प्रिलिम्स का टाइम पढ़ लो मैगजीन रख लो अपनी जब मेन्स का टाइम आए तो जस्ट गो थ्रू इट पर देखो और दो याद मत करना कुछ भी क्योंकि कि तो मतलब कितना याद करोगे मुझे भी नहीं पता यार कितना याद करना पड़ेगा फिर तो इट्स यूज एब्सोल्यूटली यूज तो याद मत करना जस्ट रिकॉग्नाइज थिंग्स कीप स्टडिंग कीप स्टडिंग चार पांच बार रिवीजन जब हो जाएगा तो मोटा मोटी आपको याद रहेंगी चीजें याद क्या करना है ये जो फैक्ट याद करने है ये चीजें ये जो फैक्ट बताए थे डाटा बताए थे एन पर डाटा होगा ये जरूर आप सुबह शाम करके कर लो बस एटलीस्ट यू राइट फिर अभी लिख दो बहुत है पक्की बात है बहुत है आप लिख रहे हो ना दैट इज मोर देन सफिशियंट आफ्टर सम डेज यू विल डेफिनेटली इंप्रूव आपना पहला ऐसे दो महीने बाद जस्ट पिक इट एंड रीड यू विल रियलाइज कि कहा क्या और एड्रेस कर सकते डेफिनेटली यू विल डू बेटर अगर आप लिख रहे हो दो तरह से कर सकते हो यार एक तो आपने जो तो टॉपिक पढ़ा उसका क्वेश्चन कर सकते हो बट उसमें एक समस्या है एक ही टॉपिक हमेशा जुड़ा हुआ आता है किसी और चीज से तो जब वो टॉपिक किसी और चीज से जुड़ा हुआ आता है तो हो सकता है आपको ना पता हो तो अगर क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी तो कोपन तो लिख सकते हो लेकिन क्लाइमेटोलॉजी को किसी और चीज से नहीं जोड़ सकते जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से शायद ना जोड़ पाओ फॉर द टाइम बिंग तो जो आसान क्वेश्चन वो अपना अभी लिख लो तो एक टाइम पे जब स्किल डेवलप हो जाए जब तो कंटेंट काफी हो जाए तब आप अपना टफ क्वेश्चन कर दो कोई टाइमिंग नहीं भाई जिस दिन लिखने लग जाओगे परफेक्ट इस तैयारी में एक चीज पे काम करना आंसर राइटिंग पे प्लीज अपने आंसर राइटिंग पे जरूर काम करना प्रिलिम्स के लिए जिसका सी सेट गड़बड़ हो सी सेट पे मेन्स के लिए तो सारे अपने आंसर राइटिंग पे जरूर काम करना यू मस्ट वर्क ऑन इट उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आपके पास आपको करना ही पड़ेगा प्रीवियस ईयर इज द बेस्ट सोर्स और या फिर इजी क्वेश्चन अपने आप से बना लो आपको पेनी प्लेन पढ़ाया तो व्हाट इज पेनी प्लेन और क्या फीचर्स होते हैं जस्ट नोट इट डाउन उससे याद भी आपको कंपेरेटिवली ज्यादा हो जाएगा